హలో హైదరాబాద్ వస్త గారు ఇప్పుడు మాకు ఏం చేసి చూస్తున్నారు మిర్చి మసాలా చేసి చూపిస్తున్నారు మిర్చి మసాలా మిర్చి మసాలా కాల్చిన పదార్థాలు చూద్దాము పచ్చిమిర్చి హాఫ్ కేజీ గసాలు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ నువ్వులు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ పల్లీలు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ మెంతెలు హాఫ్ టీ స్పూన్ కాజు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ బెల్లం టెన్ గ్రామ్స్ చింతపండు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ధనియాల పొడి టూ టీ స్పూన్స్ కో డ్రై కోకోనట్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఉప్పు టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టూ టేబుల్ స్పూన్స్ నూనె హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గరం మసాలా పొడి టూ టీ స్పూన్స్ పసుపు కొద్దిగా కరివేపాకు కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉల్లిపాయలు రెండు ఇప్పుడు అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను మిర్చి సాలను ఎలా చేయాలో చెప్తాను వేరుశనగ పలుకు ఉట్టిగా రోజ్ చేయాలి నూనె లేకుండా నువ్వులు అట్లనే రోజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి బసాలు అట్లనే రోజ్ చేసి పెట్టుకోవాలి నూనె లేకుండా ఉల్లిపాయలు డీ ఫ్రై చేసి పెట్టుకోవాలి కొబ్బెర అట్లనే చిన్న ముక్కలు చేసి పెట్టుకోవాలి జీలకర్ర మెంతులు అట్లనే పచ్చివే కాజు కూడా పచ్చిదే ఇవన్నీ మిక్సీ చేసుకోవాలి అంటే ముందు మిక్సీ వేసుకోవాలా మనం నువ్వులు కూడా గసాలు కొబ్బరి వేరు మొత్తం పొడి కావాలి మొత్తం మెత్తగా కావాలి పొడి దీంట్లోనే కారపొడి అయ్యా అది కట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు వేసి రుబ్బి రుబ్బాక ఇలా మెత్తగా అవుతుంది మసాలా దీంట్లోనే అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ పేస్ట్ ఉప్పు ధనియాల పొడి పసుపు హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ చేయాలి కొద్దిగా వాటర్ వేసి హాఫ్ గ్లాస్ మళ్ళీ నీళ్ళు వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గిన్నె పెట్టి పోయి ఆన్ చేస్తున్నాను గిన్నె వేడి కావాలి ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేస్తున్నాను ఆయిల్ వేడి అయ్యాక ఈ మిరపకాయలు దీంట్లో వేయాలి ఫ్రై చేయాలి ఇది కట్ చేసే అవసరం లేదు ఎట్లున్నాయో అట్లనే వేసేయాలి అది 
ఫ్రై అవ్వాలంటే బాగా ఫ్రై అవ్వాలా కొద్దిగా కొంచెం ఫ్రై ఫైవ్ మినిట్స్ కరేపాకు కూడా వేసేసి కొంతసేపు మూత పెట్టాలి మగ్గనివ్వాలి ఇది పది నిమిషాలు ఉడకాక మూత పెట్టి ఉడకాక మూత తీస్తున్నాను ఒకసారి కలిపి ఇప్పుడు నూరుకున్న మసాలా వేసుకున్నాను కొంచెం ఇది ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం ఇది ఫ్రై అయ్యాక చింతపండు రసం వేస్తున్నా పచ్చికారం 